കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നടപടി ആവുന്നത് നിനക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്ന എനിക്കിത് നടപടി ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് വല്ല പച്ചക്കറിയും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കൊള്ളാവുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോ നിനക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വല്ല ഐഡിയും നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമെന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഞാൻ വേറെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ചെറിയ ഫ്ലാറ്റുകളിലും ചെറിയ വീടുകൾ അധികം സ്ഥലമില്ലാത്തടുത്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അക്കോണിക്സ് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു രാവിലെയും വൈകിട്ടും ജോലി രാവിലെയും വൈകിട്ടേ വീട്ടിലുണ്ടാവുള്ളൂ ഡെയിലി ജോലിക്ക് പോകും പിന്നെ വൈഫും ഞാനും ഉള്ളത് അതിനകത്ത് അക്കോറിയം മീനിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതൊന്നും നടക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല ഇനി വേറെ വല്ല ഐഡിയും പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ഗ്രോ ബാഗോ ഫോട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബാൽക്കണിയിൽ വെച്ചിട്ട് പച്ചക്കറി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നടാലോ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊന്നുമില്ല അവൻ പറഞ്ഞു ഈ സിറ്റിയിൽ മഡ് ഇത് കിട്ടില്ല മണ്ണ് കിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലോറിലൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്ലോറൊക്കെ നാശാവും ചളിയാവും അതുകൊണ്ട് അത് നടപടി ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്ത് പരിപാടിയാ നീ വേറെ അല്ല ഐഡിയും പറയാൻ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് ഓൺലൈൻ സ്റ്റോഴ്സിൽ ആമസോണിലോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലോ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അതേ പറ്റുള്ളൂ അവന് അങ്ങനെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ വല്ലതും കിട്ടുന്ന വല്ല പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ പരിപാടി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്നത് ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത അക്കോപോണിക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതൊരു വെർട്ടിക്കലി ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പി വി സി പൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിൽ എൻ്റെ അക്കോപോണിക്സിൽ ആ ഫിഷ് പോണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം സംരസ്പൾ പമ്പ് വഴി മേളിലെ ഫിൽറ്ററിൽ വരും അത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് പോണ്ടിലായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇത് ഞാനിപ്പം അതെൻ്റെ സെക്കൻഡറി യൂണിറ്റ് ആണ് ഗ്രോ ബെഡ് ഉള്ളത് കാരണം ഇത് ഞാൻ സെക്കൻഡറി ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇതിൽ എപ്പോഴും വെള്ളം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല വെയിലുള്ള സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇത് ഓൺ ചെയ്താറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അത് ഓണാണ് അപ്പം വെള്ളം പോയി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലുള്ള നൈട്രേറ്റ് ഈ പ്ലാന്റ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും ചെയ്യും പക്ഷേ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റപ്പും ഇതിൻ്റെ സിമിലർ സംഭവം തന്നെയാണ് അതിന് ഈ ഫിഷോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പോണ്ടൊന്നും ആവശ്യമില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം ഇങ്ങനത്തെ പൈപ്പിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ആ വെള്ളം അങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലുള്ള ആ വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം അവിടെ അതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് പ്ലാന്റ് ഗ്രോ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഒരു നോർമൽ ഫ്രഷ് വാട്ടറിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂട്രിയൻസ് ഈ ചെടി വളരാനുള്ള ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അതിന് പകരം നമ്മൾ അതിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് മാനുവലി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം മണ്ണിൽ വളരുന്ന ചെടിയാണെങ്കിൽ കൂടെ ഈ മണ്ണിനകത്തുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം ചെടി വളരാൻ അപ്പോൾ മണ്ണിനകത്ത് ഫെർട്ടിലൈസറും അത് അങ്ങനത്തെയുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്തും കുറയും അപ്പോൾ മണ്ണ് ശരിക്കും പ്ലാന്റ്സിന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ണിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം അക്കോപോണിക്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മീനിൻ്റെ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന അമോണിയ എന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത് ഈ പ്ലാന്റ്സ് വലിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻസ് മാനുവലി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റയടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം എൽബോ വെച്ചിട്ടാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താ അതെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം എവിടെ തങ്ങി നിൽക്കാതെ പോകും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ പമ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു തുള്ളി വെള്ളം ഉണ്ടാകും ഇത് ഫുള്ള് ഡ്രൈ ഔട്ട് ആവും പിന്നെ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴേ പിന്നെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം ഫിഷ് ആയത് കാരണം ഞാൻ മുകളിലെ ഫിൽറ്റർ കുറച്ച് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫിൽറ്ററാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയത് കാരണം ഇതിൽ ഞാൻ അധികം ലെയർ ഫിൽറ്ററിംഗ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഫിഷ് ആയത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് കുറച്ച് തങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തങ്ങി വെക്കും അപ്പോൾ അത്
അപ്പോൾ ഇത് മണ്ണിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം വലിച്ച് വളരുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇതിന് മാനുവലി ആ വെള്ളത്തിൽ ഇതിനായുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ മാത്രം കിറ്റ് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ സ്റ്റോഴ്സിൽ വാങ്ങി കിട്ടും അതല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റും ഇതിനകത്ത് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യണം ക്ലോറിനും അടങ്ങിയ വെള്ളമൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളമാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വളരും പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെ ആക്കി നിർത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നിട്ട് വെള്ളം നമ്മൾ ഈ ആ ടാങ്കിൽ അതിനകത്ത് കൂടെ കിട്ടുന്ന ടാങ്കിനകത്ത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് സാൾട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക സാൾട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് കാൽസ്യം നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് കിട്ടുക പല പല ന്യൂട്രിയൻസ് കിറ്റുകളും നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടുന്നു അത് ഓർഗാനിക്കലി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിലതുണ്ട് പക്ഷേ എളുപ്പവഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എളുപ്പവഴി നോക്കുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആമസോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കിറ്റായിട്ട് തന്നെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് കിളക്കുന്നു എന്നിട്ട് സമ്മർസിബിൾ പമ്പ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഈ വെള്ളം കൊണ്ട് എത്തിക്കും അത് എന്നിട്ട് ഇതിന് ഈ പൈപ്പിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബെഡിൽ ഏതാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതുപോലെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ടാങ്കിൽ തന്നെ വരും അത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും വെള്ളം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് ഏത് ഫ്രീ എത്ര ഫ്രീക്വൻസിൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള പ്ലാന്റ്സിന് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതിൽ നമ്മുടെ അക്കോപ്പോണി സിസ്റ്റം പോലെ തന്നെ വെള്ളം വാപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വെള്ളവും അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ലോസ് ഒന്നും വരില്ല ഈ സെയിം വെള്ളം തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ വല്ലാതൊരു വാട്ടർ ലോസിനകത്ത് എന്തായാലും വരില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിറ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് പകരം അതായത് ആമസോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിയ കിറ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് പകരം ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്യുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബെഡ് പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രേ പോലെ ഇതിനകത്ത് തെർമോപോൾ വെച്ചതിന് ശേഷം കപ്പ് കപ്പുകളായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ആ അതിലൂടെ വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ബെഡിൽ വരുന്ന സോറി ടാങ്കിൽ വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു ഇതുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾക്കൊരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഏരിയയിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്ര കുറച്ച് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ചെയ്തിട്ട് പി വി സി പൈപ്പിൽ കൂടെ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അക്കപ്പോണി സിസ്റ്റം ചെയ്ത പോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്ലോപ്പ് എല്ലാം കൊടുത്ത് തിരിച്ച് ടാങ്കിൽ തന്നെ വരുന്ന പോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഇനി കുറച്ചുകൂടി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ ഇതിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ പമ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വെയിലുള്ള സമയത്ത് ഫുൾ ടൈം ഓൺ ചെയ്തിടുക പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടൈമർ വെച്ചതിൻ്റെ ഈ പമ്പിന് ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ടു ത്രീ അവേഴ്സൊക്കെ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നൈറ്റിൽ കുറച്ച് നേരം ഓൺ ചെയ്ത് തരുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രോപ്പോണിക്സ് നമുക്ക് ഈസിലി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇത് ഒരു ഈസി മെത്തേഡാണ് ഇനി വലിയ ലാർജ് സ്കെയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ നല്ല ഗ്രോത്തും കിട്ടും അപ്പോൾ പറ്റുന്ന പോലെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്